آموزش کارمندان صلیب سرخ توسط تکنولوژی واقعیت مجازی سیستم مجازی آموزش چانزنی استفاده از تکنولوژی سیبودی برای بازاریابی در افغانستان و از سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این افتر سلام کاروان تکر است. زه داود سیدیکیم د سره سلیت نړیواله کمیټه د تایلند په پایتخت بنکاک کې د خپل کارکوونکو د روزنې لپاره د مجازی واقعیت له تکنالوژي څخه ګټه اخلي کارکوونکي د مجازی واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره داسې احساس کوي چې د جنگ په لومړي کرښه کې دي او د بمونو چاودنې د ګولیو باران او د جنگي هلیکوپترو وحشت د څخه تجربه کوي په دې اړه دا رپورټ وګورئ کله چې د پخو خښتو د سوي دیوال شاته قدم وهي د سنایپر یا نخویشتون کې د ډزو غږ مو په زړه کې ویره پیدا کوي د چاودنې غږ مو غوږونه کنوي او د کوڅې په آخر سر کې یوه ودانۍ نړېږي او دړې هرې خوا ته پورته کېږي په همدې وخت کې یو جنگي هلیکوپتر هم راځي او تاسو د پټېدو لپاره هیڅ ځای نشئ پیدا کولی دا د جنګ کومه واقعي صحنه نه ده خو د سره سلیب نړیوالې کمیټې هڅه کړې چې د جګړې د سیمو لپاره د خپلو کارکوونکو د روزلو په خاطر د وی آر تکنالوژي پر مټ په مجازي نړۍ کې حقیقي هغې ته یې بیخي ورته جوړه کړي د سره سلیب د مجازي واقعیت د برخې د فعالیتونو نوي فیصده د سره سلیب او سرو میاشتو د ټولنو کارکوونکو طبي او امنیتي پرسونل ته د ښې روزنې د اسانتیا په برابرولو متمرکز دي که څه هم د مجازی واقعیت د تکنالوژي مارکیټ په دوه زره شپاړسم کال کې کله چې د فیسبوک شرکت د اوکولوس رفت او د سونی شرکت د پلی سټیشن وی آر عینه کې بازار ته راوویستلې د شوي اټکل له مخې هومره پرمختګ نه دی کړی خو له دې تکنالوژي څخه د خاصو روزنیزو پروګرامونو لپاره ډېره ګټه اخیستل کېږي د وی آر په عینکو سره موږ کولی شو چې د کارونکو ډېر قوي عکس العملونه ترلاسه کړو موږ په یو شمېر هغو کسانو دغه ټکنالوژي امتحان کړه چې په سوریه کې یې کار کړی وو دوی ونه شو کولی چې دغه مجازي تمرین تر پایه پورې تعقیب کړي ځکه له هغه واقعي وضعیت سره یې دومره شباهت درلود چې دغه کارونکي د خپل کار پر مهال په سوریه کې ورسره مخامخ شوي دي په دغو مجازي سناریوګانو کې د وی آر د نورو ګیمونو پر خلاف چې یوازې پکې ډزې کول او ویشتل وي د ولسي خلکو ژغورلو او د ټپیانو درملنې ته پوره پام کېږي زموږ مجازي سناریوګانې داسې نه دي چې خلک پکې منډې وهي او ډزې کوي په ډېرو ویډیو ګیمونو کې همدغه حالت وي موږ د ملکیانو برخه ور زیاته کړې موږ غواړو چې د جګړې ډګر ډېر پیچلی وښیو او د وژلو د انتخاب تر څنګ د اسیر نیولو انتخاب هم ولرو د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي د اوسني عصر په ډېرو جګړو کې د تلفاتو ډېره برخه جنګیالي نه بلکې ملکي خلک جوړوي ځکه زیات جنګونه په ښاري سیمو کې کېږي د نړیوال سره سلیب د مجازي واقعیت ټیم د دې ډول روزنیزو پروګرامونو لپاره له هغو ویډیوګانو څخه ګټه اخلي چې د جنګ له سیمو څخه اخیستل شوي وي چنې وهل که د مناسبې بیې لپاره وي او یا هم د لوړ معاش لپاره یو مهارت دی د کلیفورنیا د خلاق و تکنالوژي او د انسټیټیوت څېړونکي اوس په دې باندې څېړنه کوي چې یو مجازي چنې وهونکی په څه ډول له کارونکي سره د مناسبې معاملې په کولو کې مرسته کولی شي په دې اړه دا رپورټ وګورئ په تجارتي معاملو کې له چنې وهلو نیولې په مناسبه به د یو موټر تر اخیستلو ښه معامله هغه وخت ممکنه ده چې له مقابل لوري سره د بیې په سر چنه ووهل شي خو چنې وهل داسې یو مهارت دی چې د هر چا لپاره اسانه نه دی جوزف ګندرسن ورسره ترکیې ته د یو سفر پر مهال د کوم شي د اخیستلو پر مهال مخامخ شوی و زه په دې نه پوهېدم چې د هر شي په اخیستو کې باید چنې ووهل شي د کمپیوټرونو د تکنالوژۍ ساینس پو ایمانویل جانسن وایي مصنوعي ذکاوت د ریاضیکي نمونو له لارې کولی شي د کمپیوټر کارونکي ته داسې ستراتیژۍ ور زده کړي چې ښه معامله کوونکی ورڅخه جوړ کړي 
په دغه ستراتیژیو کې په دې باندې پوهېدل هم شامل دي چې مقابل لوری د جګی به په ویلو سره څه شی ترلاسه کول غواړي په دغه مجازي سناریو کې حقیقي او مجازي خلک غواړي هغه وسایل تقسیم کړي چې په ګودام کې میندل شوي زه او تاسو خای چنې ووهو خای لما څخه د یو طریقې په کارولو سره په برابر بیا یو څه واخلئ خو په دې باندې په پوره توګه نه پوهېږي چې طریقه مو ولې ډېره کامیابه وه که چیری په همدغې طریقه باندې له بل چا سره چنې ووهئ خای کار ور نکړي مصنوعي زکاوت کولی شي د هر چا شخصي عکس العمل معلوم کړي ګنډرسن له مجازي کس سره په لومړي ځل توافق ته ونه رسید مجازی جلا کړي دوهم ځل مې خپل تکتیک بدل کړ څېړون کې غواړي چې د چنې وهلو پر وخت د بدن د حرکاتو څرنګوالی هم مجازي چنه وهونکي سیستم ته ور زیات کړي تکنالوژي بلاک چین پیشرفته ترین روشه حفظ امنیت اطلاعات انټرنټي است که به عنوان سیستم پیش برد ارز انټرنټي بیټوین شناخته می شود حالا وارد کنندگان قهوه در ایالات متحده با استفاده از این سیستم می خواهند زندگی کشاورزان قهوه را در فقیرترین کشورهای قاره امریکا بهبود بخشند شرح بیشتر در این گزارش ایوان هیری را در منطقه سانتا روسا دیلیما کشور گواتیمالا زندگی می کند و دهقان قهوه است او به کار خود افتخار می کند ما حاصل خوب از زراعت قهوه خواهیم برداشت این همان حاصل است که برای آن کار می کردیم و نتیجه را که امسال شاهد آن هستیم نتیجه زحمات دو ساله است خانم هره را در گذشته مانند بسیاری از کشاورزان قهوه در جهان حاصلات خود را در بازار بین المللی قهوه با فروش می رسند در این بازار خریداران توافق می کنند که حاصلات قهوه را قبل از دریافت کردن باید قیمت از قبل تعیین شده بخرند اما خانم هره را حالا حاصلات قهوه خود را با قیمت عالی و به طور مستقیم به یکی از شرکت های مستقل قهوه پزی در ایالات متحده می فروشد. این روش تجارت را پال تپر و برادر او اسکات تپر بر بنیاد تکنولوژی بلاکچین در ایالت واشنگتن ایجاد کردند. پال می گوید که هدف از ایجاد این تجارت مقابله در برابر مشکلات پایداری محیطی در کشورهای در حال رشد جهان می باشد. هر کسی که علاقمند قهوه و بسیار از کالاهای دیگر است، شاهد میارها و گواهی نامه های زیادی برای پروسس در بازار هستند و معلوم کردن و دقیق بودن آن برای مشتریان گیج کننده است. تکنولوژی بلاکچین یک ذخیرهگاه اطلاعات را ایجاد می کند تا چگونگی مدیریت معاملات در آن ثبت شده و شفافیت و اطمینان آن از سوی تمام سهم داران مانند کشت کننده، صادر کننده و پخت کننده قهوه تایید شود. مسئولان شرکت اوندا اوریجنز به این عقیده هستند که به اندازه کافی مشتریان وجود دارد که در رابطه به کیفیت قهوه و این که از کجا می آید توجه می کنند و پول مناسب می پردازند و کشت کننده حتی درآمد بیشتر از تجارت معیاری به دست می آرد. قیمت های بلند تضمین شده نه تنها باعث خواهد شد که دهقانان مانند ایوان هری را در زمین خود سرمایه گذاری کنند و از آن حفاظت کنند بلکه معاش کارگران خود را نیز بلند ببرند و در نهایت این امر باعث بلند شدن سطح کیفیت زندگی در جامعه آنان خواهد شد نظر می اندازیم بر روی دادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جیلا جان نوری رو در این بخش با خود داریم سلام جیلا جان دو جان سلام خدمت شما خدمت ایبن الازیز ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای در گزارش مشاهدانه کرد در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته 
در حالی که علاقمندی به خرید آنلاین بیشتر شده است و باعث شده که برخی کارشناسان از ادامه کار مغازه های سنتی نگران شوند در این میان یک شرکت مبتکر تکنولوژی اسرائیلی نوع تکنولوژی معرفی کرده که تجربه سوپرمارکت سنتی را زنده نگه می دارد. کراچی های مغازه به شکل هوشمند طراحی شده اند. شرکت ترکس پوینت در شمال اسرائیل کراچی خرید هوشمند برای مغازه ها را طراحی کرده است که با کمک تکنولوژی شناختن اجناس همه ضروریات شخص را جمع می کند. در داخل کراچی اجناس ثبت می شود و بعد موقعی که مشتری از مغازه بیرون می رود پول آن را می پردازد. در ظرف هر ثانیه این کراچی می تواند جنس را تشخیص دهد. در حالی که مغازه های شرکت آمازون بدون فروشنده بیشتر طرفدار دارد، این شرکت اسرائیلی می گوید نوع کراچی خرید هوشمند از استفاده کمره و سنسرهای اضافی جلوگیری می کند و اجناس را ثبت می کند. در خبر جالب دیگر از تایلند، درون ها برای پاکاری فضا از آلودگی در بنکاک استفاده شدند. اخیرا با افزایش به سبقه یالودگی هوا، بنکاک درون ها را برای پاکاری خاک از نقاط مختلف شهر فرستادند. درون در هوا پشی می کند و امید بران است که این کار آلودگی هوا را بپشالد. کارمندان شهری همچنان به کمک لاری ها آب را به هوا پاپاشی کردند تا از فرود آمدن ذرات مضر از هوا جلوگیری گردد. قرار است با درون ها از مناطق مختلف پر از خاک نیز عکاسی گردد تا برای پاکاری آن تا حد امکان اقدام گردد. در خبر جالب دیگر از یالات متحده استفاده موتورهای اتومات بدون راننده اخیرا در منطقه بیریای یالات کالیفرنیا بیشتر معمول شده است در این زمان کار روی دیزاین جدید موتورهای اتومات کار می کند که نه راننده دارد و نه اشترینگ موتور جدید آینده به نام XIM20 به شکل نمونه ساخته شده است این موتور در یکی از نمایشگاه های موتورهای آینده به خاطر اتومات بودن جزئیات داخل آن معرفی شد تمام بخش های موتور در داخل آن به طریق سنسر کنترل می شوند و سواری ها در داخل موتور با گزینه های تکنولوژی با سادگی می توانند موتور را اداره کنند و کمک تلفن هوشمند شما می توانید بخش های موتور را کنترل نمایید سیت های چاپ تریدی سنسر دارند و برای کنترل فضای داخل موتور گزینه معطر ماندن داخل آن نیز در نظر گرفته شده است دو نفر در این زمان می توانند دو موسیقی متفاوت را گوش دهند این نوع موتورها برای سفر یا انتقال کودکان برای تمرینات سپورتی و غیره مفید خواهد بود و در خبر جالب از ژاپن در نمایشگاه ویژه گلها در ژاپن با گزه تکنولوژی زیبایی های گلهای ژاپنی زنده ساخته شدهاند بانک در ژاپن زمستان است و هنوز فصل بهار دور است اما در نمایشگاه در توکیو با استفاده از نوع تکنولوژی بازدید کنندگان انواع گلهای زیبای ژاپنی را تماشا کردند نمایش گلها به شکل واقعیت مجازی که در نمایشگاه نکد یا اوریان تجربه چند سنسری را برای بیننده میدهد تا آنها با کمک هوش مصنوعی و تجربه واقعیت عینی گلهای زیبا را تماشا کنند سال گذشته شرکت گوگل اعلام نمود که گزینه گوگل پلاس یا مکالمه چند نفره که در یوتیوب ثبت می شد به طور کلی از بین میبره بعد این تصمیم به طبیق افتاد اکنون شرکت گوگل اعلام نموده که به تاریخ 2 اپریل گوگل پلاس را حذف میکنه کسانی که تا کنون این گزینه را استفاده کردن می توانند در عوض از گوگل کال و چندین گزینه دیگر مکالمه چند نفری استفاده کنند شرکت هانسن بعد از ساختن ربات آدم نمای صوفیا که معروف شد در اقدام تازه صوفیای کوچک ساخته که یک ربات کوچک آدم نماست و برای کودکان ساخته شده ربات صوفیا اطفال را در بخش های مختلف با خصوص ریاضی و ساینس کمک می کنند اطفال از طریق اپلیکیشن خاص صوفیا می توانند که بعد چیزهای دیگر را که دوست دارند به او یاد بدهند قرار است صوفیای کوچک در ماه اپریل به بازار عرضه گردد سویچ پاد نوع جدید ترایپاد یا دسته اکس سلفی است که با سه پایه ساخته شده. این سه پایه به یک پایه تبدیل میشه و رویان میتوان هر نوع کمره را با وزن سنگی نصب کرد. وزن پایه سلفی که از فولا ساخته شده حدود 350 گرم یا کمتر از یک گلاس قوخوری است. اما رویان میتوان بیشتر از 55 کیلوگرم وزن را نصب کرد. این پایه سلفی دیزاین خاص و کوچک دارد که انتخاب از او ساده و راحت است و قرار است این پایه از ماه اگست سال به بازار عرضه گردد. اسپرا نوع گلدان هوشمند است که برای رشد نباتات با چراغ‌های LED ساخته شده. در این نوع گلدان‌ها سبزیجات در ظرف سی روز رشد می‌کنند. کپسول‌های مخصوص برای ذره تخم گیاهان در او در نظر گرفته شده و برای از سنسر و چراغ LED است که در رشد از او کمک می‌کند. 
شما از طریق اپلیکیشن تلفن نیز رشد سبزیجات خود را میتونید که دنبال کنید. قیمت این گلدان خوشمند حدود 300 دلار است و از ماه اپریل تولید و هرزه میشه. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در کالیفرنیا آلن اسپیکر هوشمند به نام لیلی را ساخته که میتواند برای شما زبان چینایی یاد بده. این اسپیکر هوشمند با کمک گزینه هوش مصنوعی کار میکنه و زبان چینایی را از سطح ابتدایی را عالی یاد میده. این اسپیکر گیم ترجمه کلمات و ترجمه آنی را نیز دارد. قیمت آن حدود 150 دلار است و از ماه اپریل تولید میشه. پرنت پاکت نام پرنتر کوچک و هوشمند است که در قالب پشت تلفن ساخته شده. با گذاشتن تلفن در داخل پرنت پاکت یا چاپگر کوچک شما میتونید که اکثر به طور آنی چاپ کنید. این پرنتر کوچک رنگ کار نداره، وای فای نداره و در ظرف چند ثانیه در کاغذ چسبی میتونه عکس چاپ کند. قیمت آن حدود 50 دلار است. یکی از اپلیکیشن هایی که تازه در مغازه گوگل و اپل برای کاربرای تلفن های هوشمند اضافه شده به نام پلی جی است با یک اپلیکیشن شما می توانید صفحه تلفن خود با دوستان در هر جایی که باشه همزمان شریک بسازید با وصل شدن به پلی جی دوست شما هم می تواند در پلی جی وصل شوه و با هم صفحه تلفن یا بازی را یکجا مشاهده کنید این اپلیکیشن مجانی در تلفن های اندروید قابل دانلود است اپلیکیشن اوتر وایس نوت که اخیرا در مغازه گوگل اضافه شده برای ثبت صدا و نوشته از او مفید است. این اپلیکیشن فقط صدا یا ویدیو را به زبان انگلیسی مشهره می سازه. برای کسایی که در لکچرهای انگلیسی تلاش میکنند نوت بگیرند این اپلیکیشن کمک میکند که به طور آنی صدا را ثبت کنند و محتوی از او نگاشته شود. اپلیکیشن ضبط صدا الا 600 دقیقه را اجازه میدهد. نصب آن از مغازه گوگل در تلفن های اندروید مجان است. Incredible is one of the channels of YouTube that has been used in this video, especially the use of the new technology of the new technology, such as the new technology of the new technology, and the new technology of the new technology. If you don't know the new technology, you can use this channel to join this channel. The name is Incredible. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for joining us today. We will not be able to join us in the next video. گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. افغانستان که یو زوان غواری چه ده تری دی تکنالوژی پمرسته پا ده قیوات که ده اعلاناتو او تبلیغاتو بنا بدل اکری عبدالقادر خان چه ده اعلاناتو یو شرکت داری وای لطولیده اون که سرم رسته کوی چه ده تری دی تبلیغاتو للاری خلو محصولاتو تا پا بازار که دیر مینوال پیدا کری رحیم گل سروان خیری پور داری یو افغان زوان د شرکتونو او تولیداتو لپاره ویرو اعلانات پا تری دی بنا جوڑوی عبدالقادر خان وای چه په اعلاناتو کې له 3D څخه ګټه اخیستنه په افغانستان کې نوې ده او دا ډول اعلانات کولی شي چې د تولیداتو په ځانګړي ډول د نویو تولیداتو لپاره ډېر اخیستونکي را جلب کړي لیدونکي اوس خوشوي دي د افغانستان ولس له ټکنالوژۍ سره اوس بلد شوی دی که نه د ټو ډي په نسبت 3D ته اوس ډېره زیاته توجه کوي دوی او لیدونکي چې داسې یو 3D اعلان ګوري نو توجه لا زیاته پسې ورته راوړي که نه عبدالقادر خان وایي چې نه یوازې د هغه تولیدات لپاره چې لا له وړاندې په بازار کې شته تری ډي ماډلونه جوړوي بلکې که یو څوک وغواړي چې راتلونکي کې یو څه تولید کړي دوی ورته تری ډي ماډل جوړوي ترڅو سوداګر او شریکانې پوه شي چې دوی څه ډول تولیدات لري هغه څنګه ښکاري او دوی په اړه ښه پرېکړه کولی شي ځینې تولیدات هغوی مخکې ډیزاین لري بیا هغه تری ډي کوو ورته او ځینې بیا داسې چې له سره دوی غواړي چې یو نوی ډیزاین آغا یا ایده او لری یا جور کی یا داغی دیزاین یا پکیجینگ نو آغا من لسر وارد بیا اولی سکت جور او رسامی که او بیا آغا کامپیوتر کی صاف جوری کی سکن کی کی بیا داغی مدل جوری کی بیا داغی لس طریقه دوی تو ویدیو یا مثال اکسپلورر ویدیو جوری کی یا آغوی تنو میشه ویدیو جوری کی بیا بلا خیر آغا پیلان کی آغوی استفاده کهی او د 3D تکنالوژی دغه ډیزاینر وای که هم د شرکتونو او سوداګرو لپاره 3D په افغانستان کې نوې ده خو بیا هم هیلې لري چې په راتلونکي کې به مینوال زیات شي رحیم ګل څاروان کابل شرکت های موترسازی برای کارگران بخش تولید خود اسکلت های کمکی فراهم می کنند. 
فورد در پهلوی شرکت های دیگر تکنولوژی های پوشیدنی را در دسترس کارگران خود قرار داده است تا آنها را در انجام کارهای سخیل کمک کند و فشار را بر بدن آنها کاهش دهد. شرح بیشتر در این گزارش. این اسکلت های کمکی فشار را از ازلات و از هان کارگران کاهش می دهد. برای کارگران بخش تولید موتر، اسکلت های کمکی فراهم شده است تا بازوهای آنان را کمک کند. فورد از جمله چندین شرکت است که تکنولوژی موسوم به اگزو را برای کارگران خود فراهم کرده است. نیکولاس گاد، کارگر فابریکه تولیدی فورد در شهر دیترویت، یکی از این اسکلت های کمکی را پوشیده و در حال بستکاری موتر مستنگ جدید است. من اکسو وست پوشیدم که در واقع یک اسکلت کمکی است و در جریان کار در طول روز مرا در بلند کردن بازو هم کمک می کند. در داخل بکس سپرینگ های دارد که بازو هم را تقریبا با فشار ده تا پانزده پاوند بلند می کند. بنابراین کارم را بسیار آسان می کند و فشار را کاهش می دهد. شرکت فورد تکنولوژی اگزو را سال گذشته نخست در دو فابریکه تولیدی خود آزمایش کرد و سپس آن را به طور گسترده در دسترس کارگران خود قرار داد. در حال حاضر از این تکنولوژی در پانزده فابریکه و در هفت کشور جهان استفاده می شود و این کار بخش از تلاش های است تا فشار فیزیکی بر بدن کارگران کاهش یابد. قرار است شرکت فورد به زودی این تکنولوژی را در اختیار کارگران دو فابریکه دیگر در برازیل قرار دهد و با این اقدام شماره فابریکه های خود را که از این اسکلت ها استفاده می کنند به هفته خواهد رساند. اسکلت کمکی برای کارگران که طول قدشان در میان 157 تا 193 سانتی متر است تر راهی شده و می تواند که از 5 الا 15 پاوند فشار وزن را در هر بازو بلند کند. اگر این اسکلت ها هر بازو را هر بار در بلند کردن فشار میان 10 الا 15 پاوند کمک کند و شما در طول روز هزاران بار دستتان را بلند می کنید نظر به محاسبه ای که ما انجام داده ایم شما در یک روز تقریبا وزن 20 موتر مستنگ را بلند می کنید مارتی اسمت متخصص تخنیکی در شرکت فورد می گوید که اسکلیت ها آزمایش شد تا دیده شود که اگر سطح زخمی شدن کارگران فابریکه را کاهش دهد ما با پهنتون ویرجینیا تک همکار شدیم و می خواهیم مطالعه طولانی مدت را در جریان چند سال آینده انجام دهیم و اطلاعات به دست آمده از استفاده و ناراحتی ناشی از این اسکلت ها را ارزیابی کنیم و برای جمعوری آمار تلاش کنیم آیا ما شاهد کاهش سطح زخمی شدن در میان کارگرانی که هر روز بالای سر خود کار می کنند و از اسکلت های کمکی استفاده می کنند در مقایسه با آنانی که عین کار را بدون اسکلت های کمکی انجام می دهند هستیم با گذشت زمان خواهیم توانست ارزش آن را بر اساس آمار ثابت کنیم اما چیزی را که در حال حاضر شاهدان هستیم، کارگران تا حد زیاد ارزش آن را درک کردند. شرکت های مختلف تولیدی در تلاشند تا از تکنولوژی اسکلیت های کمکی برای کاهش فشار بر بدن کارگران خود استفاده کنند. و اگر در چند سال آینده آمار نتیجه مثبت آن را در کاهش فشار بر بدن کارگران ثبت کند، استفاده از آن به مراتب بیشتر گسترش خواهد یافت. یو سویسی شرکت دی انیمال په نامه د څلورو پولرونکې داسې یو روبات جوړ کړی چې د حیواناتو په شان تګ کوي او که په لغتو وهل شي او ولویږي بیرته پورته کیږي نو تفصیل په دې ریپورت کې په لغتو باندې د سپي وهل ښه کار نه دی خو که دغه سپی یو روبات وی او سم دریدل زده کوي نو په لغت و وهل یې یو ضروري تجربه ده د انیمل په نامه دغه څلور پښې لرونکی روبات د کنترولیدونکو محرکو وسیلو په وسیله کنترولیږي په زینو باندې د پنځه څلوېښت درجې زاویې په اندازه پورته تللی شي جوړونکي شرکت یې د مصنوعي زکاوت له تکنالوژۍ په ګټې اخیستو داسې روزلی چې له هر ځل لویدو وروسته بیرته پورته شي دوی د عادي ډیسکټاپ کمپیوټر پر مټ د یو څو ساعتونو په موده کې داسې عصبي شبکه جوړه کړې چې د مختلفو حرکاتو او مانورونو د اجرا کولو لپاره روبات ته ورباندې روزنه ورکوي کله چې دغه روزل شوې عصبي شبکه روبات ته انتقال شي د انیمل روبات چټک شي او له لویدو وروسته سل فیصده بیرته پورته کیږي 
روبات ته دغه ډول روزنه ورکول په خطرناکو سیمو کې ورڅخه د استفادې لپاره مناسبه وسیله جوړوي په تیره بیا په سمندرونو او کانونو کې د هنګری په پایتخت بوداپست کې د یوې قهوه خانه مالک خپل مشتریانو ته د خو خدماتو د وړاندې کولو په خاطر له روبات څخه کار اخلي په دې اړه دا رپورټ وګورئ دغه روبوټونه له مشتریانو سره خبرې کولی شي ټوکې ویلی شي او آن د ماشومانو لپاره نڅا کولی شي د رستوران مالک تیبور سیز میدیا یې په هکله داسې وایي د پیپر له روبات څخه په رستورانونو کې د تفریح او سرګرمۍ لپاره کار اخیستل کیږي خو د تعلیمي مقاصدو لپاره هم یو ښه روبات دی له دغه روبات څخه د انکشافي تخنیکونو په هکله ډېر څه زده کولی شو نور روباټونه د رستوران د خدمو په توګه کار کوي دوی په ټاکل شویو لارو مشتریانو ته ډوډۍ او اوبه وړي او مشتریانو ته ویل کیږي چې له لارې څخه یې لرې شي که څه هم داسې ویل کیږي چې د اتوماتو ماشینونو زیاتېدل او مصنوعي زکابت به له انسانانو څخه ډېر کارونه واخلي خو د دغې قهوه خانې مسئول وایي تر اوسه یې څوک بیکاره کړي نه دي بلکې د انساني کارکوونکو شمېر یې دوه چنده شوی موږ اوس د پخوا په پرتله دوه چنده زیات کارکوونکي استخدام کړي ځکه چې د سهار له نهو بجو د شپې تر نهو بجو د شاوخوا شلو روباتونو د فعاله ساتلو لپاره د آی ټي متخصصینو ته ضرورت لرو چې د پردې تر شا کار کوي خدماتي روباټونو په دې وروستیو کې په اروپا کې شهرت پیدا کړی په فنلند کې زده کوونکو ته د نویو ژبو د ور زده کولو په ګډون بیلابیل مهارتونه ورښيي په ایټالیا کې په هوټلونو او د موټرو د خرڅولو په ځایونو کې د ساتونکو په توګه دندې ترسره کوي او په هنګري کې په رستورانونو کې کار کوي د اقلیم د پاتېدو له امله د سمندرونو اوبه ګرمې شوې دي او د ځینو سمندري بوټو او ژوو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی استرالیایي ساینس پوهانو یو روبات جوړ کړی او غواړي چې د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي نور تفصیل دغه روبات د بستو د انتقال ډرون ته ورته دی د کوینزلند د پانتون د تکنالوژۍ د برخې پروفیسور متیو دنبابن د لارو آباد په نامه دغه روبات ځپل شویو مرجاني ډبرو ته د مرجان د جنین د انتقال لپاره جوړ کړی کله چې دغه روبات په اوبو کې وي موږ ورباندې هغه سیمې چې ځپل شوې وي معلوموو او جنین هم هلته وی شو په دې توګه موږ د لمنځه تللو مرجاني ډبرو پر ځای نورې جوړوو د استرالیا د ګریټ بریر ریف په سیمه کې ډېرې مرجاني ډبرې په دوه زره شپاړسم او دوه زره اولسمو کلونو کې د سمندر د اوبو د زیات ګرموالي له امله له منځه تللي کومې ډبرې چې ډېرې ځپل شوې وي بېرته هیا کولې څو کلونه وخت نیسي په دغه بحري ایکوسیستم یا چاپیریال کې په زرګونو ډوله بوټي او حیوانات ژوند کوي او د همدغه اهمیت له امله یې ساینس پوهان هڅه کوي چې له بېرته رغېدو سره یې ژر مرسته وکړي مرجان هر کال په یوه شپه کې هګۍ او سپرم خوشې کوي چې دمبابن او ملګري یې راټولوي له تېرې هفتې راهیسې موږ د مرجان شیندل شوی سپرم راغونډوو او د روبات په وسیله یې ویشو د ساوترن کراس پوهنتون پروفیسور پیتر هریسن وای دوی په اوبو کې د مرجان شیندل شوی سپرم په یوې جالۍ ډوله بستې کې راغونډوي وی او تخمدان ته یې ور پورته کوي موږ ډېر تخمدانونه تولیدوو چې وکولی شو په معاصر ډول یې په ډبرو باندې وپاشو چې دغه ډبرې په لویه پیمانه بېرته احیا کړو د لارو باټ په رباټ باندې دغه کار په منظمې او سنجول شوې بڼې سره کوو دغه روبات راټول شوي سپرمونه په یو ساعت کې په یو زرو پنځه سوه متر مربع ساحه کې پاشلی شي ساینس پوهان هیله مندي چې دغه پروسه نوره هم پراخه کړي این بود داشته های کاروان این هفته امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم کاروان در فیسبوک دری پشتو و صفحه کاروان سادن بیکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشته برنامه با ما در میان بگذاریم امید است همیشه با ما همراه باشین تا بعد خدا نگه.